Hi friends, I am going to channel. I am going to show you the video. We are going to show you the day 5 in Croatia. We are going to show you the morning view. We are going to show you the breakfast. We are going to show you the blue cave strip. We are going to show you the message. We are going to show you the trip organizing company. We are going to show you the trip organizing company. We are going to cancel the trip because of bad weather. Paranya terdengar nulu. Apa nama kita straight itu? Ata, abang orang office lekik ana adim poyo itu. Apa nama reason yang dah nana nishi kena itu? Apa orang paranya reason yang dah nana cale? Abang orang speed boat cerda itu undum. Aduh bila ane abang ke abang speed boat ni covering anu ella top le. Padu undu ane abang orang ceri pelari undu abang boat ni ata alu illa nana paranya itu. Pasha orang kari yang dah nana cale. Nama kita orang Google ni nana kandu beri cede. Apa nama kita ini payment ekka already cede terdengar. Nama kita booking cede nana Orang ni le email beri ya na booking yang kacai itu, pasalnya ni erte payment yang kacai itu, samai tu, beri ingat ni ada small kids ni alu cai illa, ni la kari orang ni parni tu lah. Nampol ni parni tu dah, ni tera payah ana beri ni, nampol tu orang ni le kuda ru ceri kuti ni, ni kacai parni tu, parni tu ni ingat ni mabir asamai tu nampol parni lah, nampol ingat ni alu illa, ni la kari. Apa itu, abar itu fahat tu nampol ni le cadi air, nampol ceri kim, nampol ni le kasih nashta ay, aduh la nampol ni le samai nashta ay, nampol ni le dah. Apa abad itu reception ni ada ni lady korai apology sekat cedoh, abad ini pernah abad ini apa ti aware ala, kerana nama lal i booking ni kat cedoh ni pernah ala, i abad ni owner ni ada directly ala nama lal contact ti ader ni tu, apa abad ini ni dah elem refund ni kemana cedoh ni pernah promise ni ader ni, pasalnya sakti tu lantas sampai cedoh ni cale, agresif ni janda arce ni abad ni ham owner ni janda continuously contact ti ader ni selesa ni nama kita refund ni kiti ader, nama lal Croatia ni kat Germany ni letti ni selesa ni, ada kiti ader, pasalnya kerjeng korai ni kan tension ni dicu, ini mana Terus kerja itu berani adalah, nama kita safety kita berani adalah, 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 kita Speed boats itu juga, aduh bola covering yang kita lada, aduh definitely expensive very kim, pasalnya aduh bola ni, nama lada payment kita kena ni murni tenne, ninggal de kuttigal de age lada, kuttigal ka ab boat lada, lau da ano nala dum, nama lada confirm cehi dite, beranam payment cehi ane ite, alinggal ingen te ka situation ni nama lada mana eti peram, po ingen te situation ni amka sate dite lama kuriu planning ilad, nama lada ingen Croatia lada mana ite, nama lada seri kim trip cancel aker ni, nama kuriu ingen cehi am betul lada, pasalnya ninggal ka an Seri kita mungkin orang orang lain kerana yang kita dream destination Croatia di Blue Cave sana ada. Tapi kita ada tu setiap kali plan ni lalu kerana kita ada itu dan cale. Kita next day pergi ni ada split dan Dubrovnik lekik anda pergi anda tiri mana tu. Apa yang kita ada kita car ada tu paid parking space split lalu paid parking space lalu park ni tu. Kita ada adem split explore yang kita ada. Anda baru ni ada split lalu satu street market space ana. Pada main ni ada nama kita fresh fruits kanan betul.
വേണ്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയക്ലീഷൻസ് പാലസും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കത്തീഡ്രലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സെയിൻറ്റ് ഡൊമിനിയോസ് കത്തീഡ്രൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയക്ലീഷൻസ് പാലസിന് അകത്തുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഡയക്ലീഷൻസ് പാലസ് അപ്പോൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയക്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്രവർത്തിയാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പാലസാണിത് അപ്പം ഈ സ്പ്ലിറ്റ് സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ഡയക്ലീഷൻസ് പാലസ് അപ്പം ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ പാലസിനകത്തും കയറി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊരു പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് പേയ്മെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ന്ന് അകത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റാകെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓളം ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പാലസ് ബൗണ്ടറീസിനകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ആളുകളും താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രൂൺ സീരീസിൽ കുറേയധികം സീൻസ് ഈ ഒരു പാലസിനകത്ത് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ട്രീറ്റ്സിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിന് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറേയധികം ബാർസും കെഫേസും അതുപോലെ മറ്റ് കുറേ ഷോപ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാലസ് വാളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗേറ്റും കൂടി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തേൺ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വേറെ പാലസ് ഗേറ്റ്സ് കൂടി ഈ ഒരു പാലസ് ബൗണ്ടറീസിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സദേൺ ബ്രൗൺസ് ഗേറ്റ് പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ സിൽവർ ഗേറ്റ് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ അയൺ ഗേറ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിന് മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് കൗതുകമേറിയ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടി കാണാൻ പറ്റി അതായത് ഈ സോൾജേഴ്സിനെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുത്താൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് നമ്മളുടെ പാലസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാലസ് ടണലിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറേയധികം സൊവിനീ ഷോപ്പ്സ് കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാലസിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വ്യൂ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡയക്ലീഷൻ പാലസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അതിമനോഹരമായ ഈ ഒരു പാത കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ടും കുറേയധികം പനമരങ്ങൾ അവർ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേയധികം സൊവനീർ ഷോപ്പ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അവിടെ നിന്നാണ് അന്ന് സൊവനീർ വാങ്ങിയത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡുബ്രോവ്നിക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സൈഡ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു വമ്പൻ കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് വാട്ടർ മെലൺസ് ഗ്രേപ്സ് പീച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ പിക്കൾ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മെലൺ ഒക്കെ വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്തു നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡുബ്രോണിക്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേയധികം ആളുകൾ റാഷ് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളുടെ കൊർണാട്ടി ബോട്ട് ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ പോയില്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളോട് ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ
കേവ്സ് ട്രിപ്പ് എന്തായാലും ബ്ലൂ കേവ്സിലേക്ക് എന്തായാലും പോകണം എന്നൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ വേണമെങ്കിൽ സാറ്റർഡേയും സൺഡേ വരെയും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം തേഴ്സ്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനലി ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കേപ്പ് ടൂർ കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ കിഡ്സിനെ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവരുടെ ബിഗ് ആൻഡ് കവേഡ് സ്പീഡ് ബോർഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡേയും അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയും വെതർ നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് ട്രിപ്പ് നമുക്ക് സാറ്റർഡേ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു സൺഡേ രാവിലെ നമുക്ക് ഫ്രാങ്ക്ഫുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലായി നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റർഡേ നൈറ്റും കൂടി ഒരു സ്റ്റേ നമ്മൾ എയർ ബി എൻ ബിയിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ചെക്ക്ഔട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്പ്ലിറ്റിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മളുടെ ഡുബ്രോവ്നിക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസും ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഡുബ്രോവ്നിക്കിൽ ദ സിറ്റി വോൾസ് ഓഫ് ഡുബ്രോവ്നിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ബോർഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടവറിലാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓൾഡ് ഫൗണ്ടറി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റി സിറ്റി വോൾസിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എന്നാണ് പക്ഷേ അത് അല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിപ്പെട്ടു നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് വഴി നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി വോൾസ് ടു ബ്രൗണിക്കിൽ എത്താൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂസ് പംസ് വരും കാരണം അത്രയും അധികം ഷോ സൊവനി ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻലി അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊവനീഡ്സ് ആണ് അപ്പം അതെല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ഓഫ് ദറ്റ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് ഓഫ് ഡുബ്രോവ്നിക്കിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്ത്രാദൂൺ എന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലൈൻ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് പാകിയ ഈ ഒരു പെഡസ്ട്രീൻ സ്ട്രീറ്റ് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം മീറ്ററോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഹിസ്റ്റോറിക് പാർട്ടായ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈ വോൾസ് ഓഫ് ഡുബ്രോവ്നിക്കുള്ളത് ഡുബ്രൂവ്നിക്കിലെ ഈ ഒരു സ്ത്രാദുൻ സ്ട്രീറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റിനെയും നാച്ചുറലി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്പെഷ്യലി സ്വീറ്റ് ലവേഴ്സിനെ നാച്ചുറലി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാൻഡി ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം ക്യാൻഡീസിൻ്റെ ഒരു വമ്പൻ കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു കവർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാൻഡീസൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ബിൽ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളും അവിടെ നിന്ന് കുറേയധികം ക്യാൻഡീസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ സിറ്റി വോൾസിലേക്ക് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിറ്റി വോൾസിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പൈൽ ഗേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ പൈൽ ഗേറ്റാണ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ടൗൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അവർ പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഓഫ് ത്രൂൺ സീരീസിൽ പല സീൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടും അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈയൊരു മനോഹരമായ സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്ന വഴി നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് കയറി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ത്രാതും സ്ട്രീറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സിറ്റി വോൾസിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിപ്പി സ്ലേക്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെള്ളവും കുറച്ച് സ്നാക്സും ഒക്കെ കരുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെയും ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ സമയമെടുക്കും നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ കയറുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആവും ആവും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് കഴിയാനായിട്ട് അപ്പം സമ്മർ ടൈമിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടയേർഡ് ആവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ മറ്റേ നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കാൻഡി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കുറച്ച് കാൻഡീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിറ്റി വോൾസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സദേൺ ക്രൊയേഷ്യയിലെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വോൾസ് ആണ് ഈ സിറ്റി വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കാലത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റാകെ നമ്മളുടെ ഡുബ്രോണിക് സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇതിന് പല തവണ അവർ പുതുക്കി പണിതിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് ഇത് കരുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ ഓൾഡ് ടൗൺ ഓഫ് ഡുബ്രോണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിറ്റി വോൾസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗവും ഒക്കെ യുനെസ്കോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ലൊവ്രീനത്ത്സ് ഫോർട്രസ് എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് വെനീഷ്യൻസ് ഈ ക്രൊയേഷ്യൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തേഴ് മീറ്റർ എബവ് സീ ലെവലും ഉള്ളതുമായ ഒരു വോൾ അവർ അങ്ങ് പണിതു അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എനിമീസ് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇല്യൂഷൻ പോലെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലൈക്ക് ഒരു വലിയ കോട്ട ഈ സിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു വോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവരാ അറ്റാക്ക് എന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇവർ ഈ ഫോട്ടോസ് പണിതെടുത്തതാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രൂൺ സീരീസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫിലിമിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡുബ്രോണിക്കാണ് ക്രൊയേഷ്യയിൽ അപ്പം സീരീസ് കണ്ടവർക്കറിയാം കിങ്സ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സെറ്റിംഗ് തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റി വോൾസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സീരീസ് കണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചധികം ദൂരം നമ്മൾ നടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഈ ഒരു കെഫേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ആണ് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നി അന്നേ വരെ ഞാൻ കുടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ ഫ്രഷും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തായാലും ഇതൊരു കമ്പൽസറി സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മെയിൻ തിങ്
എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദ ഈ ഒരു ടവർ കൂടി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മിൻസീറ്റ ടവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡുബ്രോണിക്കിൻ്റെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സ് വഴി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു മനോഹരമായ വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു നാലേകാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്ത്രാദൻ സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിറ്റി വോൾസിലൂടെയുള്ള നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗണ്ട് സെർജിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മൗണ്ട് സെർജിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനോഹരമായ സൺസെറ്റ് വ്യൂ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കേബിൾ കാറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ കാറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും പ്രൈസും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബ്ലോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ കാർ ജേണി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് മൗണ്ട് സെർജിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അബവ് സീ ലെവലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡുബ്രോമിക്കിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏരിയയുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഈ ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിൾ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് അവർ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ലൈക്ക് ഈ ടോപ്പ് ിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഈ ഒരു കേബിൾ കാർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ ഡേയിൽ അവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം വ്യൂ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് അഡ്വെഞ്ചർ റൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലപോലെ സൺസെറ്റ് വ്യൂ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് വ്യൂ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ നമ്മളുടെ കേബിൾ കാറിലൂടെയുള്ള റിട്ടേൺ ജേണിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബിയോൺ വേർഡ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേരുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് സിറ്റി വോൾസ് കാണാനായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ കേബിൾ കാർ റൈഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സിറ്റി വോൾസും സിറ്റി വോൾസ് മാത്രമല്ല ഈ എൻറ്റയർ സിറ്റി ഈ ലൈറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് അത്ര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ ആ ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പ്രിറ്റിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരുപാട് വൈകി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നറും കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് സൈഡ് ബർഗർ ഷോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവോ എന്നുള്ളത് ക്രൊയേഷ്യയിൽ പക്ഷേ നമുക്കന്ന് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രാത്രി വേറെ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു ബട്ട് താങ്ക്ഫുള്ളി ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഫുഡുമായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ സിക്സ് ഇൻ ക്രൊയേഷ്യയാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മോളോ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ക്രൊയേഷ്യയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ കേഫ് ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റർഡേത്തേക്ക് മാറ്റി അതായത് അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേയർ ബി എൻ ബിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു
ടൂർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ എഗെയിൻ വെതർ ഭയങ്കര മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നു അതായത് ഇതർ സൺഡേ ഓർ മൺഡേയിലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ടൂർ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് മൺഡേ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ദിവസം കാരണം അന്നൊരു സണ്ണി ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ബ്ലൂ കേവ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദാൻ സൺഡേ അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു മൺഡേ വരെയ്ക്കൊക്കെ ട്രിപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ബ്ലൂ കേവ്സ് കാണണം എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിസയർ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താലും എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ പോകാനായിട്ട് തോന്നും അത്ര രസമായിട്ടാണ് ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് എടുക്കാമെന്നുള്ളത് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ലൈക്ക് മൺഡേ നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് ട്യൂസ്ഡേ എർലി മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാമെന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓണറിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൺഡേ നൈറ്റ് വരെ സ്റ്റേ വേണം എന്നുള്ളത് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ താങ്ക്ഫുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ഹാപ്പിയായി ലൈക്ക് മൺഡേ എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്ലൂ കേവ് സ്ട്രിപ്പിന് പോകാമെന്നുള്ളത് കാരണം പിന്നെ അന്ന് മോളിൽ കുറച്ച് വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്നാക്സും വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ചധികം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കാരണം നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മുടെ സ്റ്റേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ ഡിന്നറും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിസ്സാസ് എന്തോ ആണ് വാങ്ങിയത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദിവസം തന്നെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു ലൈക്ക് നമ്മുടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി അതായത് ഡേ സെവൻ ആൻഡ് ഡേ എയ്റ്റ് ഇൻ ക്രൊയേഷ്യ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് നല്ല കമൻറ്റ് കൂടി എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ തരും ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ